Creed en sus profetas. Sábado, 26 de diciembre, 2020. Ezequiel 4. Asedio simbólico de Jerusalén. Y tú, oh hijo de hombre, toma una tableta de arcilla, ponla delante de ti y graba sobre ella una ciudad, Jerusalén. Luego pon asedio contra ella, construye contra ella un muro de asedio y levanta contra ella un terraplén. Pon contra ella campamentos y coloca arietes contra ella en derredor. Y tú, toma una plancha de hierro y ponla como muro de hierro entre ti y la ciudad. Luego, afirma tu rostro contra ella y quedará bajo asedio. Tú la asediarás, es una señal para la casa de Israel. Y tú, acuéstate sobre tu costado izquierdo y pon sobre él el pecado de la casa de Israel. Durante el número de días que estarás acostado así, cargarás con su pecado. Yo te he asignado un número de días equivalente a los años del pecado de ellos. Durante trescientos noventa días, cargarás con el pecado de la casa de Israel. Y cumplidos estos, te acostarás nuevamente sobre tu costado derecho, y cargarás con el pecado de la casa de Judá durante cuarenta días. Te he fijado un día por cada año. Luego afirmarás tu rostro hacia el asedio de Jerusalén y con tu brazo descubierto profetizarás contra ella. He aquí, yo pongo cuerda sobre ti y no te podrás dar vuelta de un lado al otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú, toma trigo, cebada, habas, lentejas, sorgo y centeno y ponlos en una vasija. Con ellos, te harás pan para el número de los días que estés acostado de lado. Durante 390 días comerás de él. La comida que has de comer será racionada. Será de 200 gramos al día. De tiempo en tiempo la comerás. También beberás el agua por medida, medio litro. De tiempo en tiempo la beberás. Comerás tortas de cebada. Las cocerás sobre excremento humano ante la vista de ellos. El Señor dijo además... Así los hijos de Israel comerán su pan inmundo, entre las naciones a donde los arrojaré. Entonces yo dije, ¡Ay, Señor Dios! He aquí yo nunca me he contaminado. Desde mi juventud hasta ahora nunca he comido carne de animal mortecino, ni despedazado, ni nunca ha entrado en mi boca carne inmunda. Y él me respondió, Mira, yo te concedo usar estiércol de buey en lugar de excremento humano sobre el cual coserás tu pan. Y añadió, oh hijo de hombre, he aquí yo quebrantaré la provisión de pan en Jerusalén. Comerán pan racionado y con angustia, y beberán el agua por medida y con horror. Esto para que al faltarles el pan y el agua, queden desolados unos y otros, y se pudran en su iniquidad. El Ministerio de Curación, capítulo 24, La carne considerada como alimento. En los tejidos del cerdo hormiguean los parásitos. Del cerdo, dijo Dios, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos. Deuteronomio 14.8 Este mandato fue dado porque la carne del cerdo es impropia para servir de alimento. Los cerdos se alimentan de desperdicios y solo sirven para este fin. Nunca, en circunstancia alguna, debería ser consumida su carne por los seres humanos. Imposible es que la carne de cualquier criatura sea sana cuando la inmundicia es su elemento natural y se alimenta de desechos. A menudo se llevan al mercado y se venden para servir de alimento animales que están ya tan enfermos que sus dueños temen guardarlos más tiempo. Algunos de los procedimientos seguidos para cebarlos ocasionan enfermedades. Encerrados, sin luz y sin aire puro, respiran el ambiente de establos sucios. Se engordan tal vez con cosas averiadas y su cuerpo entero resulta contaminado de inmundicias. Muchas veces los animales son transportados a largas distancias y sometidos a grandes penalidades antes de llegar al mercado arrebatados de sus campos verdes y salvando con trabajo muchos kilómetros de camino, sofocados por el calor y el polvo o amontonados en vagones sucios, calenturientos y exhaustos, 
muchas veces faltos de alimento y de agua durante horas enteras, los pobres animales van arrastrados a la muerte para que con sus cadáveres se deleiten seres humanos. En muchos puntos, los peces se contaminan con las inmundicias de que se alimentan y llegan a ser causa de enfermedades. Tal es en especial el caso de los peces que tienen acceso a las aguas del albañal de las grandes ciudades. Los peces que se alimentan de lo que arrojan las alcantarillas pueden trasladarse a aguas distantes y ser pescados donde el agua es pura y fresca. Al servir de alimento, llevan la enfermedad y la muerte a quienes ni siquiera sospechan el peligro. Los efectos de una alimentación con carne no se advierten tal vez inmediatamente, pero esto no prueba que esa alimentación carezca de peligro. Pocos se dejan convencer de que la carne que han comido es lo que envenenó su sangre y causó sus dolencias. Muchos mueren de enfermedades debidas únicamente al uso de la carne, sin que nadie sospeche la verdadera causa de su muerte. Los males morales derivados del consumo de la carne no son menos patentes que los males físicos. La carne daña la salud y todo lo que afecta al cuerpo ejerce también sobre la mente y el alma un efecto correspondiente. Pensemos en la crueldad hacia los animales que entraña la alimentación con carne y en su efecto en quienes los matan y en los que son testigos del trato que reciben. ¿Cuánto contribuye a destruir la ternura con que deberíamos considerar a estos seres creados por Dios? La inteligencia desplegada por muchos animales se aproxima tanto a los de los humanos que es un misterio. Los animales ven y oyen, aman, temen y padecen. Emplean sus órganos con harta más fidelidad que muchos hombres. Manifiestan simpatía y ternura para con sus compañeros que padecen. Muchos animales demuestran tener, por quienes los cuidan, un cariño muy superior al que manifiestan no pocos humanos. Experimentan un apego tal para el hombre que no desaparece sin gran dolor para ellos. ¿Qué hombre de corazón puede después de haber cuidado animales domésticos, mirar en sus ojos llenos de confianza y afecto, luego entregarlos con gusto a la cuchilla del carnicero? ¿Cómo podrá devorar su carne como si fuese exquisito bocado? Es un error suponer que la fuerza muscular dependa de consumir alimento animal, pues sin él las necesidades del organismo pueden satisfacerse mejor y es posible gozar de salud más robusta. Los cereales, las frutas, las oleaginosas y las verduras contienen todas las propiedades nutritivas para producir buena sangre. Estos elementos no son provistos tan bien ni de un modo tan completo por la dieta de carne. Si la carne hubiera sido de uso indispensable para dar salud y fuerza, se la habría incluido en la alimentación indicada al hombre desde el principio. A menudo, al dejar de consumir carne, se experimenta una sensación de debilidad y falta de vigor. Muchos insisten en que esto prueba que la carne es esencial pero se la echa de menos porque es un alimento estimulante que enardece la sangre y excita los nervios. A algunos les es tan difícil dejar de comer carne como a los borrachos renunciar al trago y sin embargo se beneficiarían con el cambio.